Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Elle est Noire. Et nous nous dirigeons au commissariat central. Attends, à force je ne sais plus où je suis. Je viens de relancer le jeu. Oui c'est ça, voilà. On va au commissariat central. Parce qu'il y aurait un marin qui aurait des informations sur moi. Ah alors attends, on va aller faire ça d'abord. Alors on va faire ça. En fait, donc le taxi, parce que j ai, j ai, en fait j'ai téléphoné à, à son, au central pour avoir des informations et donc il se trouve que la victime aurait pris un taxi donc ce taxi qu'on qu qu va chercher euh, après est allé donc au, au bar au bar Hans bar donc là faut que je me dépêche et on va mettre la sirène ça sera beaucoup plus facile dépêche toi Et eh ben voilà, j'ai foncé dedans. Hein. Bon. Bon bah ben, c'est bien elle. Bah ben, si. Morte. Ouais. Where did you drop them off? the crystal ballroom. Crystal Ballroom. After midnight, twelve thirty, something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Eh ben, s'en bat les couilles, hein? Nous, on fait notre enquête, d'accord? Bon. Bon, non, ça, tant pis. Hein. Je ne fais plus maintenant ces, ces enquêtes, euh, machin. Parce que sinon, je m'en sors plus. C'est trop long. Alors on va aller au commissariat central et puis on va interroger donc le, le fameux marin. Commissariat central. Nous voici arrivés. Alors, on va aller... Salle d'interrogatoire 2. Hmm, est-ce que ce serait lui Ce serait parfait. Au moins, ce serait déjà fait, il n'y aurait pas besoin, pas besoin de le chercher. Ah bah alors ça a l'air d'être lui, et bah parfait. Oui. Bon, bah alors Contact avec la victime. Ça c'est pas vrai parce qu'elle par... elle, elle était venue qu'à 20h30. Donc c'est faux. Alors est-ce que je peux utiliser un mensonge ou est-ce que je suis obligé d'utiliser un doute On va regarder. On va je vais regarder dans ce que j'ai. Voir si j'ai un mensonge qui peut suffire. Euh, mais on s'en s'en fout. Non, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Non. 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 C'est un doute. Je vais faire un doute. Voilà. Ça correspond à ce que le chauffeur de taxi a dit. Alors, l'incident. Mmh. Bah, on l'a vu. Oh, pop, 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 pop. Euh... Non, j'ai rien. Doute. 
C'est bien, parce que les deux se sont accusés mutuellement, hein, du coup. J'avoue, c'est clair. C'est un peu exagéré comme comportement. Ouais, moi, ça fait... Moi, j'ai le droit qu'à une nuit. Alors, euh... Je veux sauter quelqu'un. Ok. C'est pas vrai, puisque... Donc, doute, à nouveau. Attends, je vérifie quand même pour être sûr. Doute. Ouais. Oh, l'enculé. Oh, il est pas sympa. Voilà. Ils sont montés dans un bus. Ça, c'est vrai. Hmm, ça a l'air beaucoup plus vrai. Ok. Déplacement en taxi avec la victime. C'est quoi cette espèce de sourire Oh le mec il est fier de sa connerie. Je te promets. <rire> Euh, truc, voilà. C'est dégueulasse. <rire> Ok, bon. Au moins, on a fait un interrogatoire parfait. Donc, ça me va. Bon. Ça se passe bien. Maintenant, il faut qu'on aille trouver le bus. Ah. Ouh. Oh, ça fait gros, ça. Ça fait gros. Ouais, j'avoue. C'est ce que je pensais aussi. Je voulais aller vérifier le bus d'abord, avant d'aller chercher le... le SDF. Gare routière. Alors, nous voici au dépôt de bus. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir avoir comme information ici. On va bien voir. En tout cas, on a reçu un appel pendant qu'on était dans la voiture pour nous dire que la partie de carte auquel a, pa a participé le mari de la victime, euh, le mari de la victime lui avait dit que vers 20h30 c'était fini, puis il était rentré à la maison. La partie se serait finie vers minuit. Ce qui veut dire que son alibi est bancal d'un seul coup, parce que s'il est resté jusqu'au bout, et ben ça lui laisse quand même beaucoup de temps. Enfin, non, c'est pas plutôt ça, c'est que si il est fini à 20h30 et c'est que c'est vraiment fini à minuit, il y a un, un, un intervalle de 2h30 où il aurait très bien pu faire autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors. LAPD. Ouais, s'il vous plaît. Frank Zeffirelli, he's your man. Where can we find him? Okay, parfait. Frank is out on the seventh floor. Can you tell us the route? Hang on, uh, I should have it mapped out here somewhere. Allez, prends pas trop ton temps là, dépêche-toi. Alors, on va regarder ça. Ligne de bus All American. Ici, de la ligne 74. Oula, c'est. D'accord. Ouais, tu m'étonnes. Il va falloir faire toute la ligne pour trouver le bus. Ah, si. Tu m'étonnes. 
Bon, ma chouette. Alors, on a le trajet qui est marqué en rouge. Puis, bah, je vais pas trop avoir le choix. Hein. Va falloir euh, faire le chemin jusqu'à ce qu'on tombe sur le bus. Ah, le vla. Gaulé. C'est bon. Eh bah ça a été très long, hein, je peux vous dire. Bon, ça confirme. Ah bon Hmm. Ok, bon. Eh ben, c'est intéressant. Ouais. Bon, eh ben, on va aller au campement du coup. Et on va aller chercher bah, notre, euh, notre SDF. Alors, nous revoilà au camp de SDF. Je suis pas sûr que ce soit le même que la dernière fois, mais bon, peut-être. Alors, où est notre monsieur défiguré C'est lui Il ressemble. Physiquement parlant, il ressemble à celui qu'on a vu au début lorsque la fille, enfin la, la, la victime sort du bus. Eh génial, allez Oh non. <rire> allez, on se fight Bon bah on va se bagarrer avec le, le suspect. Allez. Et boum, allez, ça s'est fait, merci, au revoir. Ce fut facile. Qu'est-ce que ton nom Comrade Stalin. Très bien. Nous allons trouver de tes effets effets. Stuart Ackerman. Tu es sous suspicion pour murder, Ackerman. Nous allons te prendre dans le town. Bon. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Bah si on peut te tuer. Je te rappelle qu'à l'époque la peine de mort ça existe hein. Bon, on va fouiller. Ça devrait aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose. Bon déjà le journal, je veux... Je, je, je. Les jour... Donc les journaux c'est des collectibles. Récupérer, donc on va faire ça. On va regarder. Ce que c'est. Vol d'un chargement de morphine. Des gangsters s'entretuent. J'ai pas lu la suite. That they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Jack. 
The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. I'd say, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. J'ai un peu mal à comprendre les journaux. Enfin, ces, ces trucs-là, tu vois. Y a aucun rapport avec le jeu. Enfin, je sais pas. Bon, si, ça m'a l'air d'être des personnages qu'on voyait dans les flashbacks. Ah, ouais, pour le coup. Mais bon. Bref. Hop, 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 hop. Une corde ensanglantée. Alors, ça, par contre. Ouais. Je pense qu'on a trouvé notre meurtrier. Et là, on a une photo. Ah non, c'est pas ça qui me prie. TT. Ah là 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 là. Hum, mmh, marqué quoi Ackerman doesn't look like much of a dancer. Ouais, ouais, ouais. Crystal Ballroom. S'il l'a pas tué, en tout cas, il a récupéré beaucoup d'affaires. Ça, c'est une photo de lui à l'époque de, de la guerre du Vietnam. Bon, ça, on s'en fout. C'est intéressant. Je pense pas qu'on trouve grand chose en plus parce que, bon, ils ont pas grand chose à eux, hein. Ces gens-là. Donc à mon avis, on va retourner au commissariat central et puis on va l'interroger. Là, là, ça va être important. Oups. Lieu. Commissariat central. Le husband a un alibi, mais no real motive other than neglect. Jessup's alibi check out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick as Oh and steady, come on! Retour au commissariat central. On va faire l'interrogatoire de Monsieur Ackerman. Si on pouvait avoir des aveux, ce serait chouette. On verra bien. Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi c'est le mec du bar de d'avant, du d'Eldorado là, je sais plus quoi. C'est fort ça. Là on a notre marin. Ok. Donc, intéressant, intéressant. Euh, line of gallery, bah ça on n'y a pas accès pour l'instant. Ce serait cool si on pouvait faire ça un coup, une fois. Non, bah il doit être dans une salle. Euh, tu veux pas me dire où il est, toi? No good John with me, detective. Oh. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot free. Chaillou. Il est pas là. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Ah voilà. The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Mm -hmm. Life expectancy was five minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? La guerre, c'est un truc de bâtard. Hein. Alors, motif. Why did you kill Mrs. 
I have no recollection of the people I have killed. <coughs> Do it. You hate women, Ackerman. More than you could ever imagine. Mec, tu te rends compte que si tu... Bon, si jamais il ment... Si... Bon, s'il dit la vérité, c'est mort pour lui. S'il si ment, c'est mort pour lui. Un bus driver a dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Mmh, 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 mmh. Alors attends, je vais utiliser l'intuition ce coup-ci. On va demander à la communauté qui dit que c'est un doute. Ouais. Le state de California ne does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Putain, mais pourquoi Pourquoi Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Mensonge. Mensonge. You were up on the hill. You were seen during the day. We have a witness. We have evidence. Come clean with me, Ackerman, and I'll see what I can do for you. I despise your pity. You have nothing that links me to this woman. On va. Je sais plus si j'ai quelque chose. Hein. C'est pour ça. Carnage, pochette, sac à main, chaussures, coup de vent. Chauffeur, trajet, itinéraire de bus, près du camp des clochards. Euh... <rire> Parce qu'il y a ça, tu vois, il y a les deux objets là qu'il a chez lui, mais... Euh... J'ai peur que ça marche pas. J'ai peur que ça ne marche pas. Oh, euh, je suis en plein doute. Je suis en plein doute. Je vais dire doute, vu que je doute. Yes Oh putain, j'ai bien fait d'avoir un doute. Le système capitaliste a besoin d'une autre victime de Teresa Terrelson. J'ai pas le choix. Je sais pas si c'était la bonne décision, mais le mec, euh, là, a rien pu faire. Hein. Voilà. Bon bah une enquête de terminée. Hein. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. <laughs> Maybe poor Theresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on the way over the county. Oula, oui. A grand day that will be gentlemen. And a grand result you have brought me. D'accord. Bon, ça c'est déjà ça au moins. Ça veut dire qu'au moins on est des bons, on est des bons détectives. On a fait combien Putain, il nous manquait. Ah, trois questions, un indice. Ça va faire quoi Du 4 étoiles 4 étoiles Justice serait peut-être rendue au Taraldsen si Stuart Ackerman est déclaré apte à être jugé. Bon, on va lancer l'enquête et puis on arrêtera là. Pour aujourd'hui, normalement avant dernière enquête au sein de la criminelle. Par contre, j'ai toujours des liens avec le. Putain, je comprends pas. Je profite un petit peu de mes avantages, j'en dirais. J'aime pas trop ça en fait. Je pense que. No... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Comme ça, il est marié, hein. J'ai l'impression qu'il est en pince pour. Euh... Pour Elsa, c'est pour, enfin, c'est pour ça qu'il vient à chaque fois au bar. Après, ce n'est peut-être que mon avis, bien sûr. Bon, 
Toi, c'est fait. Merci. Voilà. Faute de frappe. C'est pas du tout le même titre que le titre original, hein. c'est pas du tout la, la, la même traduction. Voilà, la traîne. Tra ouais. bon, bref. Encore une femme torchée, près du train cette fois-ci. Décidément, quand les femmes sont torchées, elles ont vraiment. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est. Oh oh Là par contre, c'est pas la même chose. Hein. Là, ça fait beaucoup plus travailler. Mm. Là, c'est pas un SDF, hein. Bon. Mmh. C'est récent. Ouais, parce que... Et à mon avis, elle, on va la retrouver nue avec des trucs écrits sur elle. Je pense. Mais ça, bah, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode sur Elle est Noire vous a plu. Bon. Bref. Hein. Merci d'avoir regardé cet épisode. À la prochaine tout le monde. Salut